Deker Ferdi Rori, calon hukum tua Desa Noongan 3. Deker Ferdi Rori, calon hukum tua Desa Noongan 3 dengan nomor urut 2 dari dua bakal calon yang ada di Desa Noongan 3. Deker juga asli orang Naongan yang pernah bersekolah di SD Gemil Languan pada tahun 1770 dan SMP di Languan tahun 1980 serta SMA Negeri Languan tahun 1983. Ia pernah kuliah S1 di Ikip Negeri Manado pada tahun 1988 dan melanjutkan S2 di Makassar pada tahun 2014. Pendidikan di Kerferi Rori tidak diragukan lagi karena pernah bekerja di Yayasan Pendidikan di PT Informasi Nikel Indonesia di Sorowako sebagai guru dan ditunjuk menjadi kepala sekolah. Ia juga pernah menjadi direktur di salah satu yayasan umum di Satuan Departemen yang ada di Sorowako kurang lebih 9 tahun. Dan saat ini ia kembali ingin membangun desa Naungan 3 dengan mencalonkan diri sebagai hukum tua. Di Keruri memaparkan visi dan misinya dan nawacita yang ia tawarkan ke masyarakat. Isinya yaitu menjadi smart, memajukan dan menghasilkan dan menuju desa Naungan 3 yang mandiri. Dan setiap warga desa memiliki dan harus mengetahui akunbilitasnya dan misinya itu. Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia yang berbudaya, dan berdaya saing untuk meningkatkan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan dan membawa setiap warga desa Naungan 3 memiliki tugas dan peran yang spesifik. Dengan program nama Cita, ia ingin menghadirkan pemerintah desa yang berpihak kepada kesejahteraan masyarakat desa, menghadirkan desa yang bersih dan transparan, juga melaksanakan kegiatan-kegiatan inovasi melalui proses capturing dan replikasi program sesuai kondisi desa. Ia pun ingin meningkatkan lapangan pekerjaan di desa Naungan 3, juga anak sekolah agar dapat mengenyam pendidikan. Ia juga ingin meningkatkan kualitas hubungan antar umat beragama. Uh, saya akan menjelaskan tentang visi dan misi uh, serta nawacita uh, Desa Nongan 3 yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Yang pertama adalah visi uh, Desa Nongan 3 adalah Desa Nongan 3 Smart. Okay. Smart itu terdiri dari uh, lima kata S, M, A, R, dan T S itu adalah sinergi Sinergi adalah bagaimana kita bisa menciptakan sebuah kualitas hubungan kerjasama dan kerja bersama-sama antar warga Yang berdaya guna Kemudian bergandingan tangan memajukan desa Nongan 3 Yang berikutnya adalah motivation Yaitu sebuah proses untuk membangun Semangat yang berdaya saing untuk menghasilkan kinerja Nongan 3 yang berhasil guna. Action adalah secara bersama-sama kita bertindak untuk membangun desa menuju desa Nongan 3 yang mandiri. Yang keempat ada adalah result. Itu adalah sebuah proses untuk memastikan bahwa Setiap program desa Noongan 3 itu dapat disesuaikan dengan action plan yang ada dengan kualitas yang tentu bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian task atau T itu memastikan bahwa setiap warga setiap warga desa Noongan 3 itu memiliki tugas dan peran yang spesifik tidak tumpang tindih dan setiap pemeran benar-benar mengetahui dan menguasai uh, akuntabilitasnya. Baik, uh, berikutnya adalah misi. Misi itu adalah bagaimana yang pertama meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa yang ada. Yang kedua, Itu bagaimana kita bisa mendorong tumbuhnya kemandirian ekonomi Dengan mendorong bertumbuhnya sektor pertanian, sektor peternakan, dan e, agrowisata yang ada Kemudian yang ketiga, kita bisa melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan Khususnya terkait dengan infrastruktur, yakni infrastruktur jalan-jalan e, yang ada di dalam desa jalan-jalan produksi, dan tentu lebih kepada pengembangan sumber daya manusianya atau PSDM. Yang keempat adalah 
bagaimana kita bisa meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat desa Nongan Tiga lewat usaha-usaha yang dimasukkan ke dalam uh, proyek kewirausahaan. Yang berikutnya adalah kita memastikan uh, terlaksananya manajemen birokrasi yang profesional melalui tata kelola pemerintahan yang uh, bermartabat. Yang keenam itu adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas sinergisitas antar warga desa. Yang ketujuh itu adalah bagaimana kita bisa mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungan desa Nongan Tiga. Yang kedelapan adalah meningkatkan higienitas dan keberhasilan desa e, Nongan Tiga. Yang kesembilan adalah meningkatkan sarana dan prasarana fisik, sarana prasarana fisik, sarana prasarana e, yang berkaitan dengan e, pembangunan pembangunan yang ada, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan yang ada di e, desa Nongan Tiga. Yang berikutnya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan sinergisitas antar uh, agama sehingga akan tumbuh rasa toleransi antar umat beragama yang ada di desa. Sedangkan yang ke-11 adalah bagaimana kita bisa meningkatkan pola kehidupan sosial yang sifatnya harmonis, kemudian pendidikannya bisa maju, Kesehatan dan kebudayaan yang ada di desa juga bisa. Yang berikutnya adalah nawacita dari kedua program visi dan misi tadi di atas adalah bagaimana kita bisa menghadirkan sebuah proses pemerintahan desa yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat desa. Yang kedua adalah bagaimana kita menghadirkan sebuah mekanisme dan tata kelola desa yang bersih dan transparan yang ketiga adalah bagaimana kita bisa membangun desa dari satuan terkecil dalam masyarakat yang kita sebut dengan keluarga yang keempat adalah bagaimana kita mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan inovasi melalui proses capturing dan proses replikasi program yang sesuai dengan kondisi desa Nongan Tiga yang berikutnya adalah Bagaimana kita bisa menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat desa Noongan Tiga. Kemudian yang keenam adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui uh, berbagai kegiatan yang melibatkan secara aktif uh, masyarakat desa. Yang ketujuh adalah bagaimana kita bisa memastikan bahwa anak-anak yang berusia sekolah mampu mengenyam pendidikan melalui program pengentasan pendidikan yang kita sebut dengan wajar 12 tahun. Jadi dengan mengikuti wajar 12 tahun, saya kira sudah cukup untuk anak-anak kita itu mampu untuk bersaing dengan anak-anak lain yang berasal dari desa-desa di sekitar. Yang kedelapan adalah bagaimana kita mampu meningkatkan kualitas hubungan inter dan antar masyarakat melalui kegiatan aktif di bidang-bidang uh, sosial. Kemudian yang kesembilan adalah bagaimana kita mampu meningkatkan kualitas kelestarian uh, lingkungan hidup melalui program uh, 5S atau Seire, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Sitsuke. Yang ke-10 adalah bagaimana kita bisa memastikan bahwa Nongan 3 pada tahun kedua itu sudah beranjak dari uh, desa berkembang, kemudian nanti akan menuju kepada desa prasembada berdasarkan uh, indeks uh, desa membangun. Dan yang berikutnya adalah memastikan bahwa informasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah itu tersampaikan kepada masyarakat desa secara transparan melalui uh, media informatika. Jadi demikian uh, visi misi dan uh, nawacita yang akan ditawarkan kepada masyarakat dalam proses pemilihan hukum tua desa Nongan Tiga yang akan dilakukan pada uh, bulan ini. Demikian. Dari Desa Nongan Kabupaten Minahasa, 
Funiraran tak mengabarkan untuk MMC TV.